Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Now we are going to see the fundamentals of statistics. நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் அது சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சரி தெரியாதவங்களும் சரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதனால் நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு சயின்ஸு அது சயின்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் சயின்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் இன்னொன்று வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் ப்ரெசன்டேஷன் அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் நியூமரிக்கல் டேட்டா நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த தேர்ட் டெஃபினேஷன் படி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வர போகிறோம் முதல்ல வந்து கலெக்ஷன் அந்த கலெக்ஷனு கீழே நமக்கு கலெக்டிங் வாட் கலெக்டிங் டேட்டா அதாவது டேட்டானா என்னன்னு தெரியணும் டேட்டாங்கிறது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் ரெப்ரஸண்டிங் எ பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸுங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு மார்க்ஸாக இருக்கலாம் இன்கம்மாக இருக்கலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுங்கிறது இங்கே நம்மளுடைய எதனுடைய நியூமரிக்கல் வேல்யூவை நம்ம பார்க்க போகிறோமோ அதுதான் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டடியினுடைய மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த டேட்டா கழுப்புறம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது வேரியபிள் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த வேரியபிள்ங்கிறது என்னென்னா ஆஃபன் இட் வேரீஸ் அதுதான் வேரியபிள் பர்டிகுலர் வேல்யூ தட் வேரீஸ் ஆஃபன் அதுதான் வேரியபிள் இதே தான் சேம் அந்த மார்க்ஸு ஃப்ரீக்வன்சி ஐ மீன் மார்க்ஸ் ஹைட்ஸ் வெயிட்ஸ் இன்கம் ஃபேமிலி சைஸ் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக வேரியபிளை வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸால் டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு வேரியபிள் எத்தனை தடவை அக்கர் ஆகுதோ த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எ பர்டிகுலர் வேரியபிள் அக்கர்ஸ் இஸ் கால்டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ எத்தனை தடவை இது ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த நம்பர் தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது மார்க் வாங்கினவங்க நாலு பேர் அப்படின்னாக்கா அந்த நாலுங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஐம்பதுங்கிறது தான் வேரியபிள் ஸோ இப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு டேட்டாவை என்னென்ன வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரா டேட்டா ரெண்டாவது வந்து டிஸ்கிரீட் மூணாவது வந்து கண்டினியூஸ் இந்த மூணையும் நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரா டேட்டாங்கிறது இட் இஸ் லைக் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வெறும் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது தான் ரா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அதில் வேறு எதுவும் இருக்காது வெறும் நம்பர்ஸ் அது ரா டேட்டாங்கிறது வெறும் நம்பர்ஸ் அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் அதை வந்து மேற்கொண்டு ஒரு ஃபார்மேஷன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கொண்டு அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ டேபிள் அந்த மாதிரி ஏதாவதுக்கு கொண்டு வரணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த டிஸ்கிரீட் அண்ட் கண்டினியூஸுங்கிறது இட் வில் ஹேவ் டூ கேட்டகரிஸ் ஒன்று வேரியபிள் அனதர் ஒன் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வேரியபிள் அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரீட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த வேரியபிள் எக்ஸு எஃப் ரெண்டும் இருக்கும் எக்ஸுங்கிறது தான் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் அதை டிஸ்கிரீட்டுங்கும் போது எப்படி இருக்கும்னா இந்த வேரியபிள் வேல்யூ வில் ஹேவ் ஃபைனைட் ஜம்ப்ஸ் அந்த ஒரு வேரியபிளுக்கும் அடுத்த வேரியபிளுக்கும் நடுவில் உள்ள இடைவெளி கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த இடைவெளி சில நேரம் யூனிஃபார்மாக இருக்கலாம் சில நேரம் யூனிஃபார்மாக இருக்காது அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்னு இருக்கலாம் அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரி போகலாம் இன்னொன்று வந்து எப்படி இருக்கலாம் எக்ஸ் வந்து டென் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் இப்படி இருக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரி போகலாம் ஸோ எக்ஸ் வேரியபிளுக்கு நடுவில் அந்த வேரியபிளுக்கு இடையில உள்ள அந்த ஜம்ப்ஸ் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் யூனிஃபார்மாக இருக்கலாம் யூனிஃபார்மாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இட் வில் ஹேவ் ஃபைனைட் கேப்ஸ் இன் பிட்வீன் ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரீட்னு சொல்லுவோம் இதையே கண்டினியூஸ்க்கு வரும்போது எப்படி வரும்னா அதுவுமே ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து வேரியபிள் அனதர் ஒன் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பட் வேரியபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வெல்லாக இருக்கும் த வேரியபிள் வில் பி ரெப்ரஸண்டட் இன் கிளாஸ் இன்டர்வெல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டு டென் டென் டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இது எக்ஸ் இது எஃப் எஃப் வந்து த்ரீ எயிட் ஃபிஃப்டீன் இப்படி இருக்கலாம் ஸோ இந்த கிளாஸ் இன்டர்வெல்லும் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் இதுதான் கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஸ்கிரீட் அண்ட் கண்டினியூஸாக வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா குரூப்டு டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ டேட்டாவில் ரெண்டு வகையை பார்த்துட்டோம் அதாவது மூணு வகையை பார்த்தோம் அந் இது ஒன்று வந்து ரா டேட்டா ரெண்டாவது டிஸ்கிரீட் கண்டினியூஸ் அதை வந்து குரூப்டு டேட்டான்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த குரூப்டு டேட்டா வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டை கொடுக்கும் ஒரு வேரியபிள
class interval அப்படினா என்ன அப்படினாக்க I mean class limits first பார்க்கப் போருது class limits அது வந்து 2 இருக்கும் upper limit and lower limit இந்த class limits வந்து upper இன்னோன்னு lower அது என்னன்னா ஒரு class நுடைய lowest value அந்த class நுடைய lower limit நின் சொல்லுவோம் அந்த class நுடைய upper limit upper value upper limit நின் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மூனு class இருக்கு இல்ல frequency வந்து 3, 8, 15 இப்படி இருக்கு this is class interval this is frequency இப்பிங்க 0, 10, 20 இங்கர் இந்த lower values அதல்லத்திய lower limit நின் சொல்லுவோம் இந்த 10, 20, 30 இந்த upper values upper limit நின் சொல்லுவோம் அடுத்தது class interval அப்படின்னா என்ன அல்லது விட்து, அது வந்து விட்துன் சொல்வோம் அந்த விட்து நான் என்னனா, the difference between the upper limit and lower limit of each and every class ஒரு ஒரு பிரிவினுடைய upper limitுக்கு, lower limitுக்கு, இடையில் உள்ள இடை வெளி அதுதான் class interval சொல்வோம் இப்போ இதில் எல்லாத்திலிமே class interval வந்து 10 இருக்கு அது மாறி அடுத்தது class midpoint midpoint இங்கருது the upper limitுக்கு, lower limitுக்கு நடுவில் உள்ள புள்ளி அது எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது upper limit plus lower limit whole divided by 2 அது வந்து class midpoint midpoint வந்து upper limit plus lower limit whole divided by 2 so அது வந்து class midpoint class frequency இங்கருது ஒரு classல எத்தன number fall ஆகுதோ, எத்தனை categories cover ஆகுதோ, அத்தாம் வந்து class frequency for example 0 to 10 marks வாங்கு நாம்க மூனு பேர் so இந்த மூனுங்கருது class frequency so இந்த நாலும் உங்களுக்கு நல்ல தெலிவாத் தெரிந்தா நம்ம இந்த inclusive and exclusive method வந்து ரும்ப easy புரிந்துக்கலாம் inclusive methodல ஒரு class நுடையா upper limit அதே classல include ஆகும் lower limit and upper limit ரெண்டும் அதே classல include ஆகும் அது வந்து inclusive method சொல்வோம் அந்த inclusive methodுக்கு ஒரு example உங்களுக்கு சொன்ன easy புரியும் 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 இங்க வந்து 3, 5, 10 இது frequency, இது class, இது frequency இது inclusive method சொல்வோம் இங்க வந்து lower limit, upper limit, அதே classல include ஆயிருக்கும் அப்பா 0 அல்டுந்து 9 mark வாங்கு நாம் இங்க இருப்பாங்க 10ல இருந்து 10 வாங்கு நாம் இங்க இருப்பாங்க இந்த மாறி இருக்கும் there will be a discontinuity in between the class intervals இதுவே வந்து exclusive methodல் எப்படி இது inclusive இதே exclusive நும் வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படி நாக்க 0 to 10 10 to 20 20 to 30 இது class interval இது frequency இங்கு வந்து எப்படி இருக்கும் நான் one class நுடைய upper limit will be the next class நுடைய lower limit first class நுடைய upper limit will be the lower limit of the next class இந்த மாறி continuous ஆருக்கும் so இங்க எந்த ஒரு value கொட விடுபடாது even you can place the decimal values in this class interval அப்போ இங்க வந்து 10 இங்கியும் வருது இங்கியும் வருது எங்கதான் நாங்கத போடுரது அப்படின் சொல்லி எங்கத கணக்கில் எடுத்துக்கிறது அப்படின் இங்க கேக்கலாம் இங்க வந்து 9.99 வரைக்கும் இங்க இருப்பாங்க 9.99 mark வாங்குனாங்க இங்க வருவாங்க 10 mark வாங்குறாங்க இங்கதான் வருவாங்க இங்க வந்து 19.99 வரைக்குள்ளவுங்க இந்த classல வருவாங்க அது கப்பிர 20 இங்கிரும் இங்க வருமாங்க இங்க வந்து 29.99 வரைக்கு you can place and remaining next class போயிரும் so இதில் என்ன ஒரே ஒரு benefit அப்படி நாக்க decimalsல் இருக்ககுடிய variables இங்க you can classify இங்க வந்து only முழு என்ன இருக்ககுடிய variables மட்டும் தான் இங்க classify பண்ண முடியும் இங்க decimal values இம் பண்ண முடியும் so இந்த ரெண்டையும் compare பண்ணம் போது எந்த method best எப்போமே எதை use பண்ணிக்கிலாம் அப்படி நீங்க என்ன கேல்வியைக்கும் போது நான் சொல்லனும் only exclusive method will be always better என்ன அது வருந்துத்துக்கும் use பண்ணிக்கிலாம் ரெண்டு method discrete variable வந்தாலும் அந்த frequency table of convert பண்ண முடியும் continuous variable வந்தாலும் convert பண்ணிக்க முடியும் so exclusive method is the best method among the two methods for forming frequency distribution for grouping the data இப்பன நம்ம grouping வரைக்கு மட்டும் பார்க்கரும் அடுத்த step என்னனலாம் பண்ணப் போரும் திரும்ப presentationல் என்ன பண்ணப் போரும் பார்க்கப் போரும் அடுத்த classல thank you